，李总，哎，嗯，哎，你看，你看，我这个嘴角好像上火了，是不是？特别粗。你等一下，我要告。还用药膏吗？你亲一下不就好了？来，哪里？这儿。嗯，那这这，哎对，嗯，哦，什么药膏啊？只要这么快？痔疮膏啊？没事儿，这个药膏哪儿都能抹。我上次嘴角上火了，也是这个涂好的，放心吧啊。这这这能能没事吗？这你。我我这要是什么毛病都没有，它它有副作用吗？副作用啊，副作用大概起两个痔疮吧。哎呦这味儿，哎呦天，哎呦哎呦，哎什么这都，我我我我得去洗一洗。啊别别别去洗了，没事儿，别别洗，我洗不了，这味儿太大。你忍一忍，明天早上起来就好了。我去洗一洗，我去洗一洗。不要洗啊！不洗，啊。试一下，厉害啊！啊，这都能修好？这种老牌子手机啊。一般都结实。哎，你这些东西都不拿走了？你看呗，你要觉得有用就带走。哎，你看看咱俩这个视频，有没有点像？你家练字怎么没跟我说一声呢？就因为这几次作文，李光老师不搭理我了。你也甭搭理他，我要不搭理你，你搭理我就试试。给我。我还没用完呢。我的作文纸，我还要练字呢。你练什么字？干什么？哎，这要动手是不是？动手怎么了？丢啊！啊动手怎么了？啊怎么了？嗯，你怎么来了？你说我怎么来了？今儿周末。哦，你看我这这搬家呢，我也没手机、啊，联系不上你。没有手机？这是什么？这个。这不早就坏了吗？手机，坏了，坏了，谁让你摔了？我没有吵架，摔过那么多手机，就了这么一个破手机，你还跟我翻脸？这他妈椰子刚给我修好的。我凭什么追他？就凭人大晚上找你，就凭你和他谈了三年，就凭你睡了他。英子，你知道我现在只愿意听你一个人的。你真想我去追他？是，你必须去。女孩子情绪失控，很容易出事的。快去啊你！
，陆总，陆总，怪，这还是我们吵架，你第一次追出来。行了，以后别这么闹了。我不闹了，我再也不闹了。你不是要搬家去吗？走，一起搬家去吧。我这个东西，哦，那个男孩已经把东西都搬走了。哦。你这是要搬到哪儿去、啊？林子家。我这段、啊、都是他家。顾海。嗯。我问你个事儿。什么事儿？你不觉得你对白洛因有点太好了吗？哪个男的没个铁哥们儿啊？你老跟他过不去干嘛呀？我跟你说啊，你就不了解他。你要是了解他呀，你肯定能喜欢他。你别看他家家庭条件不好，但是境界特别高，品味也很独特。他不怎么爱笑，可是骨子里啊，特别闷骚的一个人。他如果想对你好，不好意思说出来，偷偷摸摸的。哎，你要是拆穿他，他跟你急。他就是刀子嘴，豆腐心。其实心地啊特别善良。哎，我在他们家白吃白住这么长时间，他每天都假模假式哄我走，但我只要半天不回家。他第一个坐不住。对了，忘了说一点，他特别聪明。我搬那个门锁，经他那么一捣鼓，从里边一拉绳，半边都能锁呀。还有那手机，在河里泡没溜够，他还能给修好了。你不会告诉我，你真要搬到这种地上来吧？妈呀，这么冷的天还要用冷水洗脸，他们不会也让你用冷水洗脸吧？啊！我去，怎么还这么大一只狗啊？那个，待会儿一起出去吃饭吧。行，多换件衣服啊。啊他对你比对我好，你从哪看出来的？他对我总是板着一张脸，对你呢，总是笑呵呵的。不是你自己说的，我冷一点，你再完全看吗？哎，男人呀、啊，在女朋友和哥们面前是有两面的，在女朋友面前呢，他得保持自己迷人的形象，所以啊，他得装，他得端着，这样才能拴住你的心。在哥们面前不一样，那不需要在乎形象，随便的撒魂耍赖，所以啊，你才觉得亲近。你瞧瞧，人家嘴皮子就是比你厉害。你打白洛因一下。我打他干什么？不干什么，我就想看看，你们哥们之间不是经常打打闹闹的吗？你这无聊啊！顾海，我跟你闹着玩的，你跟我急什么？你就这么舍不得吗？他一个大老爷们，你打他一下怎么了？你就轻轻碰一碰，意思意思都不成啊？不成，别说我了，谁都不想碰他一下。顾海
，你让我恶心，恶心滚蛋！觉着吧，这手机摔不坏，能打电话，那就是好手机。英子说不成，那就给大海买个好点的，功能齐全的。呵呵哎，叔，你甭听他的，他净瞎说。你呀，得了便宜还卖乖是吧？哎，那你呢？你用什么呀？我又不需要手机，我又没什么要联系的人，要了手机啊也是浪费。你可以联系我呀。得了吧。你要二十四小时黏我身边，我还需要手机啊？那照你这么说，我也没什么人要联系，那我也不要了。别，我还指望这个手机啊，能够分散分散你的注意力呢。那你是不是得恨死这手机啊？叔啊，啊，您这干嘛去啊？这不前两天下雨吗？这屋顶有点漏。哎呀，刚晒干的棒粒儿啊，就这么淋潮了。这不，我上去补补。叔，啊，下来，我来弄吧。来，这活你哪会干呀？能干，来吧。爸，啊，您就下来吧。你让他上去，不然呀，他天天在家吃白饭呢。这这话说的呢。哎，我来弄。不，你真行。我真行，没事。叔，给我拿点衣服啊。哎。小心点儿，好，这水泥都和好了，你上去抹抹。好嘞，好。对，放先放上去，完了水泥先放。哎，对，就是那个。怎这儿啊？对对对，边上。爸，怎么不和左婶合伙开店啊？为什么要和左婶合伙开店？你想啊，那是个黄金角，既不收店租，又不用交税，然后政府还扶持，这纯赚钱的买卖啊。左婶一个人也忙不过来，叔要去帮忙，这就等于他们两个人的店，不比叔赚点死工资强多了。哎，你想的挺好，我爸呀，他肯定不乐意去。为什么呀？过来。啥？你说周婶不是寡妇？哎，周婶呀，她有丈夫的，在外打工。你的意思是，他们俩怕被人说闲话？我总觉得呀，左婶在骗我爸。哎，我觉得呀，她和她丈夫早就离了。你想啊，她在这住了这么多年，她丈夫逢年过节从来没回来过，这样正常吗？哎，听见我说没？听见了，你不是说左婶不是寡妇吗？是啊，可是我爸总是否认。我觉得吧，叔叔心里跟明镜似的。你爸跟别的女人这么亲近，你心里没有一点不舒服吗
？没有，我还劝我爸把邹晨娶回来呢。从我记事起啊，他就一直这么单着，总不能让他这样过一辈子吧？那你从来没想过让你爸你妈复婚吗？从来没有。我宁愿是邹氏，我也不想看到我爸再受罪了。其实我爸呀，他不和邹氏合伙开店，也不完全是因为怕人说闲话。你想啊，这个店是邹氏的，我爸他肯定拉不下脸进去插一脚。哎，咱们都是男人，咱们都能理解。要是换做别的女人呀，说不定还有戏。邹神，不可能，也是。门口的人小心点啊！哎，白师傅，厂长叫您有点事儿，过去的。哎，好，快点啊！好，行行。厂长，哎，老白，老白，来来来来，坐坐坐坐坐，呃，喝水，喝水，好，谢谢。老白啊，我们厂里决定解雇您了。坐坐坐，坐下说。厂长，你是知道的，我儿子刚上高中，正是需要钱的时候。我叫他养着老样，每个月都要看病拿药。要不然的话呀，像您这十多年的老工人，我还真舍不得放您走。那你干嘛还辞掉我呀？你这不是把我们全家往绝路上逼吗？嗯，瞧您说的，怎么能往绝路上逼呢？看来那边没给你打电话。边儿，你还真没收到那边的信儿。这样，我给那边打个电话啊，请进。哎呦喂，您可来了，快坐坐坐坐。我正要给您打电话呢。不用打电话，我这不自己来了吗？哟，这位是，这位就是老白，就是您要找的那位人。哎呦，白叔，你好，你好，你好。我手上有灰，还是算了。老白啊，这位就是通捷制冷设备公司人事部经理，他姓苗，以后啊，您就叫他苗经理就成了。<笑>嗯，那你们两个先聊着，我这出去忙点事儿。啊，我忙您的。哎，好好。白师傅，是这么回事儿，我们公司呀、啊，想聘请您到我们技术部门当工程师。月薪税后两万，这每个月呢还有一次啊旅行赞助，住房补助呢五千块钱，给餐补、交通补助各两千块钱，一天呢工作八个小时，这个节假双休啊，杨经理，你们公司是一甲超的吧？<笑>白叔啊，白叔，你可真幽默，<笑>不是我幽默啊。是你们公司给人的条件太不靠谱了。哎呀，白叔，白叔啊，这是我的名片，您收好。啊，想必你也跟那厂干了十几年了吧？这个厂子的业务往来，您可能也清楚。我们公司这一多半的零件啊，哎，都是你们厂子生产的。我跟你们厂长呢有认识，我还您信不过呀？关键是。我不懂这门技术，这个您放心，到时候啊，自然有人带您了。既然这样，你们直接找个工程师不就得了？多省事儿啊！白叔啊，您要是还拿不定主意的话，这样，您现在跟我去我们公司看一看，那工作室啊，我都给您准备好了。嗯，哎。哟，今儿有什么好事儿啊
。爸，你还没喝酒就醉了？你把我升职了。升职？你们的破厂子还有职位划分吗？不是我们那个厂子，是另外一家公司，请我去做工程师。爸，您不会是让人给骗了吧？怎么说话呢？这合同都签了，这待遇好着呢。人家怕我不信呢，还专门给了我五千块钱的诚意金。要不？赶明儿你有空了，我带你去我的新工作室瞅瞅。过来，你给我过来。怎么了？我爸那事儿，是不是你给弄的？你爸那事儿啊？你甭给我装蒜、啊。